Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment muter un utilisateur à l'aide d'une commande. C'est parti Ok, donc pour cette commande, nous allons avoir besoin de un module en plus. Donc euh, le module se nomme MS en fait, pas en fait, besoin de chercher plus loin, il s'agit d'un raccourci pour millisecondes. Évidemment lorsqu'on mute quelqu'un, on ne veut pas le mute à vie, autrement il va simplement quitter le serveur. Donc pour installer notre commande, on va taper npm ims save. Et... Maintenant, pendant que ça, ça se fait, nous allons aussi créer notre... Euh, on va lancer notre serveur, vu que ça s'est fait aussi rapidement. Nous allons créer notre fichier qui va s'appeler donc mute.js. Et on va copier le contenu... Euh, le contenu de notre ligne de commande, on s'en va enfermer par contre. Voilà, on va remplacer le nom, on va mettre mute. Et on va enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur, vu qu'on va taper de nouvelles choses. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller d'un autre fichier et changer le contenu et donc euh, prendre la commande kick. On va prendre tout ce qui se trouve là. Donc tout ça. Donc c'est tout ce qui est permission en fait. C'est pas mettre de écrit, c'est une permission. Donc on n'aura pas de raison, donc ça on peut l'enlever. Euh, la, le, la variable, on va la changer, on va enlever le mute user. Et tout le reste c'est bon. Donc vous ne pouvez pas kicker cette personne si c'est pas bon. Vous ne pouvez pas mute cette personne. Euh... Mute user. Mmh, mute user, donc ça, ça permet de sélectionner l'utilisateur avec la mention, avec le fameux arrobase. Le mute user, donc ça, c'est une si utilisateur n'existe pas. Euh, si vous n'avez pas les permissions et si le si la personne a les droits. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Vous pouvez voir qu'on en fait, on récupère notre code, ça nous permet de gagner beaucoup de temps en fait. Ça c'est plutôt cool. Euh, maintenant que nous avons fait ça, nous allons devoir donner le rôle mute que nous allons créer s'il n'existe pas. Donc. Euh... On va mettre ici, on va mettre let mutrol égal message point guild. Alors je mets build à chaque fois point guild point role point find. Là, ça sera des backticks, hein, faites gaffe, c'est des tiles d'ethics de côté. Le nom et ici on met muté, donc ça sera le nom. Euh, attends majuscule peut-être. Mais non, il mérite pas de majuscule ces gens-là. Euh, voilà et euh, donc si le rôle n'existe pas, nous allons devoir maintenant le créer. Donc euh, Là, qu'on va mettre un petit, on va mettre création du rôle. Voilà, histoire que les gens ne se perdent pas trop. Création du rôle, donc on va mettre if mute role. Donc là, on va mettre un try catch en fait. On va mettre de retourner une erreur si jamais on est. Donc on va mettre un E par défaut. Donc là, on va renvoyer un console log si jamais il y a une erreur. Voilà, ça permettra d'avoir une erreur un peu plus complète. Et nous allons maintenant créer notre rôle. Donc mute role égale wait un message point guild. Create role. Et là on va créer notre rôle. Donc on va mettre d'abord le nom qui sera muted. Ensuite on aura la couleur du rôle. Donc là ça sera du noir. On s'en moque un peu. Voilà. Et ensuite les permissions. Bah, alors ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aucune permission. Et on va les ajouter à la main en fait. Du coup, ça c'est bon. On va mettre maintenant message.guild.channels. Donc là en fait ce qu'il va faire c'est que ça va, alors je vous explique dans un instant, en fait ça va permettre d'ajouter le rôle muted à chaque serveur, donc grâce à cette boucle qu'on va créer, comme ça sur chaque serveur, le rôle mute ne pourra pas en fait parler ou ajouter de réaction. Donc ça c'est ce qu'on va faire, donc async, channel, id, et ici on va mettre justement await channel, point overwrite, donc ça va mettre... Euh de modifier les permissions, donc permissions avec un S, mutrol. Et là on va mettre justement les permissions qu'il n'aura pas, donc on, il n'aura pas send messages, ça il n'aura pas, on va mettre false, et là il n'aura pas add reactions, et false. Donc tout ça, ça se trouve dans la documentation, hein, j'avais rien du tout. Voilà, donc là ce qui va se passer c'est que si le rôle n'existe pas, on va simplement le créer, donc on va mettre muted avec une couleur noire, pas de permission, et ensuite on va ajouter les permissions... Donc là, le, le bot, enfin le rôle n'a pas de permission en fait. C'est les, les permissions sur le channel qui vont être changées en fait. Du coup, le, la, la boucle qu'on a créée ici va ajouter les permissions sur tous les serveurs. Et du coup, par exemple, quand vous allez sur un serveur, vous faites clic droit dessus, vous mettez euh, Edit Channel. Vous avez ici un, un truc de permission, il y, a, il y a un rôle en fait, Muted ici. Vous pouvez voir que en fait, le, le truc va être ajouté sur chaque serveur. Et par exemple, il ne pourra pas envoyer de message, ni ajouter de réaction ici. 
Ça, c'est mon bot de test. Le bot officiel, pour l'instant, le rôle n'existe pas. On peut regarder. Hein. On peut voir que le, le rôle n'existe pas encore pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, euh, ce qui va se passer, c'est que... Euh, on va faire en sorte que... Euh, si un rôle existe déjà, bah, on va pas en créer plusieurs. Donc on va simplement mettre if mute rôle. On met la deuxième situation, bah, on voit simplement rien du tout. Hein. Voilà. Maintenant, nous allons devoir ajouter la durée du mute, évidemment. Donc, ça sera le, la durée en zone qu'on va mettre juste après. Donc, c'est là que notre module va rentrer en jeu. On va pouvoir mettre les temps en, en secondes, en fait, ou en heures, ou en minutes, comme vous voulez. Donc, euh, ici, on récupère la durée qui se trouve, en fait, après la notion d'utilisateur. Donc, par exemple, si on fait mute comme ça, et qu'on met A, blablabla, et qu'on met ensuite le durée en secondes, c'est ça qui va être récupéré, en fait. Voilà. Euh, et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Euh, if mute time uh, return message point channel oh là, point send uh, et donc là s'il n'y a pas de durée en fait il va falloir en spécifier une donc spécifier une durée voilà et maintenant nous allons devoir ajouter le rôle et justement la, la fonction qui va permettre de gérer la durée en fait donc le code est un peu délicat ici donc euh, faites attention car il y a une erreur de frappe et ça ne marchera pas donc on va commencer par ajouter euh, le rôle etc en question, donc mutuser.addRole. Ici on va mettre justement le rôle qu'on a créé, donc l'idée. Et ensuite on envoie un message qui va dire euh, combien de temps l'utilisateur est mute en fait. Donc message.channel.send. Euh, donc ici on va mettre des backticks parce qu'on va utiliser justement ceci. Hop. Donc là on va mettre mutuser.id. Voilà, et on va mettre et muté pour. Et là, on va mettre un autre comme ça. Donc, on va mettre ms. Ça, c'est notre module. Ensuite, on met. Oh mon dieu. ms. ms. Et là, à l'intérieur, on va mettre mute time. Donc, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va euh, récupérer la fonction ms que nous avons créée en dessous avec le timeout. Et ensuite, ça va convertir le temps en secondes. Si on ne met pas cette ligne ici, donc le ms avec, la, avec le mute time à l'intérieur, ça ne va pas convertir. Euh, les comment dire les millisecondes en secondes en fait tout simplement euh... donc ensuite ce qu'on va faire nous allons créer justement la fonction pour le temps donc ça va être set timeout ici on va créer une fonction lead ici après notre euh, la collade ici on va mettre justement notre temps donc là ça va être euh, ms mute time donc, si jamais vous ne comprenez pas ce que ça fait, il suffit simplement d'enlever une ligne et de voir comment ça fonctionne. Hein. Pas très compliqué. Donc, euh, ici, ça va en fait récupérer le temps qui va être marqué après, euh, après la mention d'utilisateur. Donc, là, en fait, une fois que le temps est fini, on va simplement enlever euh, le rôle. Donc, là, ça sera mutrôle.id. Et ensuite, on va mettre message.channel.send. Et là, on va dire en fait que l'utilisateur n'est justement euh, plus muté. Donc, euh, mute user bon, ID n'est plus muté. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, notre fonction est terminée. Euh, donc, on va en fait ajouter, vérifier les différentes permissions qu'on a fait ici. On va sélectionner l'utilisateur en question. On crée le rôle s'il n'existe pas, évidemment. Hein, ici, si le rôle existe, on ne renvoie rien du tout. Ensuite, on spécifie une durée si elle n'est pas spécifiée. Et ensuite, on met les messages de mute et on crée la fonction pour le temps. Voilà, donc là, on va tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce channel ici. On va mettre mute à Enzalo. On va mettre 20 secondes. Euh... Ce qui se passe Problème. Ok, donc j'ai finalement trouvé l'erreur. Alors, c'est cette ligne ici qui nique un peu tout. Donc, if mute all return. Donc, on va simplement l'enlever. Euh, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, donc vous allez simplement enlever la ligne et j'ai ajouté ainsi un point ici, hein, ça sera plus clair. Donc, ce qui va se passer, j'ai fait plusieurs tests, vous pouvez voir. Donc, mute à Enzalo. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre euh, 10 secondes. Ici, vous pouvez voir que le message renvoie bien 10 secondes et on pouvez voir qu'ici, je n'ai pas les permissions avec Enzalo ici de taper. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans 10 secondes, quand je ne serai plus muté, le rôle va s'enlever et vous pouvez voir que je peux de nouveau taper. Voilà. Donc les bugs comme ça peuvent arriver, évidemment, si vous avez des problèmes avec ça, donc j'essaie de trouver une, une solution pour ça, bon, plus tard, on verra si ça pose vraiment problème, pour l'instant, ça ne peut pas poser problème, donc c'est pas très grave. 
Donc ça sera plus ou moins tout pour notre commande mute. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section euh, commentaires de YouTube, vous avez notre Discord avec tous les canaux qui sont disponibles, tout ça, vous le savez déjà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.